ఈరోజు మంచి మాట నీ జీవితాన్ని మార్చేవాడు నీ ముందు అర్థంలో తప్ప లోకంలో ఎక్కడా కనిపించడు నమస్కారం మై టీవీ న్యూస్కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఢిల్లీలో బిజీ బిజీగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటనలో భాగంగా కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్తో భేటీ పలు ప్రధాన అంశాలపై చర్చ ప్రభుత్వం కొత్తగా ముద్రించిన రేషన్ కార్డులను విజయవాడలో ప్రారంభించిన మంత్రి కొడాలి నాని తమ పరిశీలనలో ఇప్పటిదాకా కోటి ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మంది అర్హులను తేలిందని వెల్లడి రైతుల పోరాటంలో తాను భాగస్వామిని అవుతా రాజధాని గ్రామాల్లో పర్యటించిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రాజధాని ఎక్కడికి పోదని రైతులకు భరోసా మూడు రాజధానుల నిర్ణయం సరైంది కాదని పీసీసీ అధ్యక్షుడు సైల్ జనాథ్ కాంగ్రెస్ హయాంలో విశాఖ అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చెందిందని వ్యాఖ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండు రోజుల ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్తో దాదాపు నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు భేటీ అయ్యారు రాష్ట్రంలోని ప్రధాన సమస్యలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లిన జగన్ ముఖ్యంగా హైకోర్టు తరలింపు శాసనమండలి రద్దు అంశాలపై చర్చించినట్లు సమాచారం కేంద్ర మంత్రితో భేటీ తర్వాత ఢిల్లీ విమానాశ్రయానికి బయలుదేరారు ఇప్పటికే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కేంద్ర హోంశాఖ అమిత్ షానికి కలిసిన జగన్ పర్యటనలో ఆయా శాఖల మంత్రులను కలిశారు పర్యటన అనంతరం సీఎం ఢిల్లీ నుంచి గన్నవరం బయలుదేరాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కొత్తగా రూపొందించిన రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని విజయవాడలో ప్రారంభించారు లబ్దిదారులకు కార్డులను అందజేసిన అనంతరం మంత్రి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు ఇప్పటిదాకా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోటి నలభై ఏడు లక్షల కార్డులు ఉన్నాయని తమ పరిశీలనలో కోటి ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మంది అర్హులని తేలిందని చెప్పారు అర్హులై ఉండి కార్డు రద్దైన వాళ్ళు తమ అర్హలను తెలియజేస్తూ దరఖాస్తు చేసుకుంటే పరిశీలించి వారికి కూడా కార్డులు అందజేస్తామని తెలిపారు నిజమైన అర్హులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందనవసరం లేదని చెప్పారు ఈ నెలాఖరులోగా దరఖాస్తులు పరిశీలించి వారికి న్యాయం చేస్తామన్నారు పరిశీలనలో భాగంగా ఎనిమిది లక్షల మంది తమ కార్డులను తొలగించాలని స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారని మంత్రి తెలిపారు అన్ని జిల్లాల్లో కార్డుల పంపిణీ జరుగుతుందని నాని తెలియజేశారు ఈ రోజే ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు ఒక కోటి నలభై ఏడు లక్షల రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి మా ఎంక్వైరీలో కోటి ఇరవై తొమ్మిది లక్షలు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి తేలింది ఆ కోటి ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మందికి కొత్త రేషన్ కార్డుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది దాదాపు రెండు లక్షల కార్డులు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏ అడ్రస్ మీద ఉన్నాయి ఆ అడ్రస్కి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ కార్డులు ఆ అడ్రస్లో లేకపోవటం మిస్ అయితే మీరు కూడా అప్లై చేసుకోండి వాళ్ళు రేషన్ కూడా కొంతమంది ఏమో తీసుకున్నారు కొంతమంది తీసుకోవట్లేదు తీసుకున్న వాళ్ళని ఏ షాప్ నుంచి తీసుకున్నారు ఏంటని కూడా ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఒక ఆరు లక్షల మంది మాకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అయినా మమ్మల్ని తొలగించడం జరిగింది కాబట్టి పరిశీలించమని చెప్పి కొన్ని అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి వాటిని మరొకసారి పరిశీలించాలని చెప్పి ఈ నెలాఖర వరకు వాటిని వెరిఫై చేసి వాటిల్లో అర్హులు కనుక ఉంటే వాటిని రీస్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎనిమిది లక్షల చిల్లర కార్డులు మాకు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కనుక ఉంటే 
రైతుల పోరాటంలో తాను భాగస్వామినే సమస్య పరిష్కారాన్ని కృషి చేస్తానని జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు రాజధాని గ్రామాల్లో పర్యటిస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ ఎర్రబాలెంలో మహిళలతో కలిసి దీక్షలోకి వచ్చినారు వారి నుంచి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్న అనంతరం పవన్ మాట్లాడుతూ రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలనేది ప్రభుత్వ నిర్ణయమని అది గతంలోనే జరిగిపోయిందన్నారు గత ప్రభుత్వం నిర్ణయించినప్పుడు ఒప్పుకున్న వైకాపాకు ఇప్పుడు రాజధాని మార్చే అధికారం లేదన్నారు భాజపాతో కలిసి రాజధాని ఎక్కడికి పోదనే భరోసా ఇవ్వడానికి తాను ఇక్కడికి వచ్చినట్లు చెప్పారు అమరావతి రాజధాని గురించి మీ స్టాండ్ ఏంటంటే అక్కడ రైతులకి నష్టపోకుండా ఎందుకంటే ఈ చిత్ర ప్రభుత్వం ఉదాహరణ మంచిది కదా భవిష్యత్తులో ఎవరికైనా సరే మేం దానికి విరుద్ధం ఉంది కాబట్టి ఉన్న సమస్య ఎక్కడ ఉంది అంటే అంటే ఈ అవగాహన లోపం ఎక్కడ ఉంది అంటే భారతదేశ ప్రభుత్వం అంటే ఎన్డీఏ నడిపే ప్రభుత్వం ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులతో మాట్లాడింది ప్రధానమంత్రి గారు మా నేను ప్రధానమంత్రి గారు మా వాళ్ళు వాళ్ళు నడిపేది భారతదేశ ప్రభుత్వాన్ని కానీ భారతీయ జనతా పార్టీని కాదు అలాగే వీరు మనం మాట్లాడుతూ రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలి అని నిర్ణయించుకుని ఖచ్చితంగా అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అది కాకపోతే అది ఆల్రెడీ నిర్ణయం చేసాం అది మేము అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలి అనేది నిర్ణయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్నది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పట్లో ప్రతిపక్షం అధికార పక్షాన్ని కలిపి నిర్ణయించింది అమరావతి రాజధాని దీన్ని కదల్చడానికి ఎవరికి హక్కులు వాళ్ళు కదిల్చినా కనుక తాత్కాలిక దయచేసి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి అలాగే వాళ్ళ వాళ్ళు బయట ఏం చెప్తున్నారంటే కూర్చోబెట్టి మీరందరూ మాట్లాడేది ఏంటంటే నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళమంటా ఉన్నారు ఇది ప్రధానమంత్రి గారికి రాజకీయ ప్రతీకార చర్యలకు పులి స్టాప్ పెట్టి రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా పరిపాలన సాగించాలని పిసిసి అధ్యక్షులు సాకే శైలజనాథ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సూచించారు పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన సందర్భంలో విశాఖకు మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన ఆయన రైల్వే న్యూ కాలనీలో గల సింకా గ్రాంట్స్ లో కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ మూడు రాజధానుల నియం కరెక్ట్ కాదన్నారు కాంగ్రెస్ హయాంలోనే విశాఖ పూర్తి అభివృద్ధి జరిగిందని జగన్మోహన్ రెడ్డి కొత్తగా చేసేదేమీ లేదని వ్యాఖ్యానించారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం మేల్కొని రాష్ట్ర అభివృద్ధి కష్టాలు తెచ్చే కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యం కావాలని హితవు పలికారు కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేసి పూర్వ వైభవం తీసుకొస్తామని చెప్పారు చరిత్రలో ఏ పార్టీ చేయని విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కు బీజేపీ ప్రభుత్వం తీవ్ర అన్యాయం చేసిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ సమావేశంలో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ తులసిరెడ్డి నగర అధ్యక్షుడు శంకు వెంకటేశ్వరరావు రాష్ట్ర మహిళా అధ్యక్షురాలు పేడర రమణి కుమారి సౌత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాకేష్ రెడ్డి రాష్ట్ర ఎన్ఎస్యూ అధ్యక్షుడు మధు దక్షిణ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ హైదర్ అలీ సింకా తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎందుకంటే ఏ చరిత్ర లేదు మీకు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కానీ ఈ రాష్ట్ర కష్టాల్లో కానీ ఆ కష్టాలు తీర్చే కార్యక్రమంలో కానీ ఏనాడు కూడా మీ భాగస్వామ్యం లేదు ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ప్రజల కోసం మీరు చేసిన త్యాగాలు కూడా ఏమి లేవు కాబట్టి మీరు లేస్తేనే మేలుకుంటేనే వస్తేనే ఇప్పటికిప్పుడు విశాఖపట్నం అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మిత్రులారా ప్రభుత్వ పెద్దలారా విశాఖ నౌకాశ్రయం భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద నౌకాశ్రయాల్లో ఒకటి నౌకా నిర్మాణ కేంద్రం కూడా ఒకప్పుడు రిపేర్ల కేంద్రం కూడా ఒకప్పుడు వీటిని పెంచేందుకోసం మీ భాగస్వామ్యం ఏమైనా ఉందా విశాఖపట్నం నౌకాశ్రయాన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కని తెలుగుదేశ తెలుగు ప్రజల యొక్క కోరికగా ఆంధ్రప్రదేశ్ యావత్తు ఒక్క మాట మీద చిన్న పెద్ద కలిపి ప్రాణాలు కోల్పోయి విశాఖ ఉక్కు మా హక్కని ఇక్కడ మొదలుపెట్టించింది ఎవరు కాంగ్రెస్ పార్టీ అవునా కాదు అర్థం చేసుకోమని కోరుతా ఉన్నా మీరు తిరిగే రోడ్లు మీరు ఎక్కే ఆ ఫ్లైఓవర్లు మీరు చెప్పే శాంతియుతమైన అభివృద్ధి పథంలో ఉండే విశాఖపట్నాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మించిన తర్వాత 
పుల్వామా దాడిలో వీరమరణం చెందిన జవాన్లకు గాజ్వక్ లో ఘనంగా నిబాలర్పించారు ఐస్టైన్ నేషన్ అనే పేరుతో ఆసర సంస్థ చేపట్టిన కార్యక్రమంలో వేలాది మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ముఖ్య అతిథిగా సిబిఐ పూర్వ జాయింట్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ పాల్గొని మాట్లాడారు దేశ ప్రజలకు రక్షణగా నిలిచే సైనికులను ఘోరంగా బలి తీసుకున్నారని సైనికుల త్యాగం వృధా కాదని పేర్కొన్నారు పోరాటం చేయడంలో వారికి మించిన వారెవరు లేరన్నారు దేశ సరిహద్దుల్లో నిత్యం కాపులా కాసి సైనికులు ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా పహారా కాస్తున్నారని కొనియాడారు సమస్త ప్రతినిధులు జి కిషోర్ ఆలి నేతృత్వంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే పల్ల శ్రీనివాసరావు కేఎన్ఆర్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కర్నూల్ రెడ్డి నరసింగరావు వైసీపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి తిప్పల దేవన్ రెడ్డి మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ దాడి సత్యనారాయణ లయన్స్ క్లబ్ ప్రతినిధి తిప్పల నితీష్ మెడిశెట్టి రాజు డాక్టర్ సుజాత డాక్టర్ రమేష్ గోలు శంకర్రావు లంక జగన్నాథం తదితరులు పాల్గొన్నారు విద్యార్థుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆద్యంతం ఆకట్టుకున్నాయి మరి సంతాపం తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఒక్క నిమిషం మౌనం పాటించి వాళ్ళందరికీ ప్రగాఢ నివాళులు అర్పించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మరి గత ఐదు నెలలుగా మరి భారతదేశంలోనే ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు ప్లేసుల్లో మరి ఆలీ గారు మరియు కిషోర్ గారు వాళ్ళ బృందం మన దేశ ప్రగతి చాలా సులభం అవుతుంది త్వరగా మనం భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చేయొచ్చని ఒక ఆలోచన సరళిని మనం ఇక్కడ పంచుకున్నాం ఐ స్టాండ్ ఫర్ ది నేషన్ అనే కార్యక్రమం కేవలం మన రాజవాకలో కాదు ఒకే సమయానికి భారతదేశంలో ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు స్థలాల్లో చేయడం వల్ల ఈరోజు వరల్డ్ రికార్డ్స్లో కూడా వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో కూడా ఈరోజు దాని స్థానం చోటు చేసుకుంటాను అందువల్ల ఇటువంటి దేశభక్తి భావనలు దేశం గురించి ఆలోచన చేసే ఆలోచనలు కూడా మనం ప్రతినిత్యం తల్లిదండ్రులుగా సమాజంలోని పౌరులుగా మనం అంతా చేయడం మొదలు పెడితే తన మరణాంతరం శరీర అవయవాలను దానం చేయాలని కోరిన ఆ ఉద్దరాలి మాటను నిజం చేశారు కుటుంబ సభ్యులు ఎనభై ఏళ్ల ఉద్దరాలు నడిపల్లి లీలావతి మృతి చెంది ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలిచింది గాజువాక యాభై మూడవ వార్డ్ వడ్లపూడి గ్రామానికి చెందిన లీలావతి సామాజిక దృక్పథంతో ఆలోచించి తన మరణానికి ముందు అవయవాలను దానం చేయాలని నిర్ణయించుకుంది దీనిలో భాగంగా పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలకు తన అవయవాలను దానం చేస్తానని ముందే రాసి ఇచ్చింది అయితే గత రాత్రి ఆమె మృతి చెందడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆమె కళ్ళను ఎల్వి ప్రసాద్ కంటి ఆసుపత్రికి మృతదేహాన్ని ఎంసీ మెడికల్ కాలేజ్కి అందజేశారు చిన్ననాటి నుంచి ఆమె సామాజిక స్పృహ కలిగి మందికి సహాయం చేసేదని ఇప్పుడు ఆమె చనిపోయి కూడా ఇతరులకు ఉపయోగపడే విధంగా అవయవాలు దానం చేసిందని కుమారుడు తెలిపారు నా పేరు నగేష్ నేను స్టీల్ ప్లాంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాను మా అమ్మగారు నిన్న సెవెన్ ఓ క్లాక్ సాయంత్రం స్వర్గస్తులు అయ్యారు ఆవిడ కోరిక మీదకు ఐ డొనేట్ చేయడం జరిగింది ఎల్వి ప్రసాద్ ఆసుపత్రిలో కంటి ఆసుపత్రి వారు రాత్రి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఐ కలెక్ట్ చేసుకున్నారు అది వేరే అందులో ఎవరికైనా అమర్స్తా అని చెప్పారు తర్వాత ఈరోజు ఏఎంసీ మెడికల్ కాలేజ్ మన ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీకి బాడీ డొనేట్ చేస్తున్నాం స్వచ్ఛందంగా ఆవిడ కోరుకున్నారు ఈ నెల పద్దెనిమిదిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కర్నూలు నగర పర్యటన ఎస్టీబీసీ కళాశాలలో జరిగే బహిరంగ సభను అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని మంత్రులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి జయరాంలు అధికారులను ఆదేశించారు ఈ మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ ఇతర ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు అనంతరం అనిల్ కుమార్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు ఆ రోజు వైఎస్సార్ కంటి వెలుగు మూడవ దశ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారని చెప్పారు కర్నూలును జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ గా చేస్తామని ప్రకటించిన తర్వాత తొలిసారిగా ఇక్కడికి వస్తున్న ముఖ్యమంత్రికి ఘనంగా స్వాగతం పలకాలని కోరారు కార్యక్రమంలో శాసనమండలి ప్రభుత్వ ఇప్పు గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి సీఎం కార్యక్రమాల కోఆర్డినేటర్ తలసి రఘురాం జిల్లా కలెక్టర్ వీర పాండ్యన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సబ్ సెంటర్స్ కానీ కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కొన్ని లాంచింగ్ కార్యక్రమాలు పద్దెనిమిదవ తారీఖున జరగబోతా ఉంది ముఖ్యంగా ఈ సభ ఏదైతే పద్దెనిమిదవ తారీఖున కర్నూలులో జరిగే సభ ఏదైతే మూడు క్యాపిటల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియల్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ సంబంధించి కర్నూలులో జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ పెట్టాలా అని చెప్పి నిర్ణయించుకున్న తర్వాత రాయలసీమ ప్రాంతానికి అని చెప్పి జరగబోతున్న మొట్టమొదటి సభ ఇది ఈ సభకు సంబంధించి ఈరోజు అధికారులందరితో కలిసి ఈ జిల్లా మంత్రివర్లు పెద్దలు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ అన్న అలాగే మన లేబర్ మినిస్టర్ జయరామన్న అలాగే అందరు స్థానిక శాసనసభ్యులు అందరు పెద్దలందరితో కలిసి కలెక్టర్ గారు అంతా కూడా రివ్యూ చేసుకోవడం జరిగింది ఏదైతే ఈ సభకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కావచ్చు అలాగే ఈ సభకు సంబంధించి ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ రాయలసీమ ప్రాంతానికి సంబంధించి కోర్టు ఇవ్వటమే కాకుండా సంబంధించి కూడా ఏదైతే ఉందో ఈ సభను విజయవంతం చేయటమే కాకుండా ఈ ప్రాంతంలో అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే ప్రజలందరూ కూడా ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత వస్తున్న జరుగుతున్న సభ కాబట్టి ఈ సభను అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఏ విధంగా విజయవంతం చేయాలా
ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గౌడ వర్గానికి సముచిత న్యాయం చేస్తారని విఎంఆర్డిఏ చైర్మన్ ధరణరాజ్ శ్రీనివాస్ అన్నారు కౌండిన్యా అడ్వకేట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ రూపొందించిన రెండు వేల ఇరవై నూతన సంవత్సర గౌడవాణి క్యాలెండర్ ను ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ గౌడ అభ్యున్నతి కోసం తన వంతు కృషి చేస్తానని భరోసా ఇచ్చారు విశాఖ ఎడ్యుకేటివ్ క్యాపిటల్ గా రూపాంతరం చెందుతున్న నేపథ్యంలో వెనుకబడిన గౌడ వర్గీయులు సంఘటితంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి సమస్యలు సాధించుకోవాలని సూచించారు ఈ సమావేశంలో అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు సిహెచ్ గురుశెట్టి కార్యదర్శి జి సుబ్బారావు ఉమెన్స్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షురాలు కె నాగశ్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు సర్దార్ గౌతల చరణ్ గారు ఒక జీవో నెంబర్ సిక్స్టీన్ తీసుకొచ్చి అందరూ ఐక్యంగా ఉండాలి రేపు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో అందరూ ఐక్యంగా ఉంటేనే ఏదైనా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి చెప్పి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఒక దాటి మీదకి తీసుకొచ్చిన మహానుభావుడికి మేము అన్యత మేము మనస్ఫూర్తిగా ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అయితే ఈరోజు కౌంటెన్యూస్ లాయర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలకి అలాగే దాన్ని ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చే ఆహ్వాన పత్రిక ఇది క్యాలెండర్ వారు ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి ప్రముఖ న్యాయవాది మిత్రుడు నాకు రాంబాబు గారికి అలాగే శ్రీ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ శ్రీమతి రాగశ్రీ గారికి అట్లాగే మన సుబ్బారావు గారికి గురుశెట్టి గారికి ఈ పత్రికను తయారు చేస్తున్నటువంటి విజయ్ కుమార్ గారికి విజయ్ కుమార్ గారికి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా న్యాయవాదుల్లో గౌడ శెట్టిబాల దీనికి సంబంధించినటువంటి న్యాయవాదులు అందరూ ఒక మంచి కార్యక్రమం తీసుకున్నారు ఈరోజు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధానిగా ప్రకటించిన తర్వాత ఈ ప్రాంతం ఈ మూడు జిల్లాల్లో కూడా ఇది ఇంకా పెద్ద ఎత్తున వీళ్ళ వీళ్ళ సంఘాన్ని పెంపొందించుకున్నందుకు ఇందులో ఎవరైతే పేదరికంలో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా న్యాయం చేయాలి అట్లాగే ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు అశోక చక్రవర్తి కాలం నాటి అతిపెద్ద యుద్ధం ఇతివృత్తంతో హాలీవుడ్ స్థాయిలో చారిత్రాత్మకంగా కళింగ వార్ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నామని కళింగ రాజ వంశస్థుడు చిత్ర దర్శకుడు జగదీష్ దానేటి తెలిపారు స్థానిక హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ శ్రీకాకుళం ప్రాంతానికి చెందిన తాను హాలీవుడ్ సంస్థ పింక్ జాగర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తో కలిసి టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ నటీ నటులతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించినట్లు తెలియజేశారు కళింగ సామ్రాజ్యంపై చిత్రం తీయడం గర్వంగా ఉందన్నారు వరుసగా ఐదు ప్రాజెక్టులు చేపట్టామని అందులో మొదటిగా మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం బయోపిక్ తదుపరి కళింగ వార్ తీస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ సమావేశంలో ప్రముఖ హాలీవుడ్ దర్శకుడు నిర్మాత జానీ మార్టన్ పింక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సువర్ణ పప్పు హాలీవుడ్ నటి లిలియన్ పాల్గొన్నారు అవకాశం నాకు రావడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ టైటిల్ గానీ దాని నాంది గానీ పలకాల్సినటువంటిది ఈ గడ్డ మీద అట్లే మరి మొన్న ఢిల్లీలో వారం రోజుల క్రితం మొట్టమొదటి వీళ్ళు ఒక ఐదు ప్రాజెక్ట్స్ అనుకున్నారు ఈ ఐదు ప్రాజెక్ట్స్ లో మొట్టమొదటిది మన రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం గారి తాలూకా బయోపిక్ అనేటటువంటి తీర్థామని నిర్ణయించుకున్నారు అది ఢిల్లీలో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఏది ఏమైనా ఎన్ని అవరోధాలు వచ్చినా ఎంత దూరం అయినా సరే మన విశాఖ నగరంలో ఈ అశోక యుద్ధం అనేటటువంటి కళింగ్ యుద్ధం అనేటటువంటి టైటిల్ని ఇక్కడ అనౌన్స్ చేసి ఇక్కడ నుంచి శ్రీకారం చూడదాం అనేటువంటి దృఢ సంకల్పంతో చాలా సుదూరమైనప్పుడు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ అనౌన్స్ చేయడం అయింది I think J.D. brings a lot of talent to a movie, and I'm very, very excited to work side by side with him on this movie here. Um, and then plus I might have to steal the camera from him ever so often to go shoot my own stuff. So, But uh, I just want to say thank you to everyone. Thank you to this country. Ever since I got here, everyone has treated me so friendly. I mean, from going out of the airport to coming into a hotel, I am so proud of each and every one of you guys for coming out today uh, to uh, inspire us to even make a better movie. I look forward to you guys seeing what we create and I guarantee it'll be something that you've never seen before. Thank you guys. Tour that's brought me back to my roots where I belong. Even though I've been in the United States for the last three generations now, um, it really feels wonderful to be back in your homeland. And um, I'm indeed very proud that Suvarna Papu is leading the torch to create great cinema and world cinema along with such wonderful directors like JD and Johnny Martin. ఎన్టి రామారావుని వెన్నుపోటు పొడిచిన చంద్రబాబును ఆ పాపమంతా నేడు వెంటాడుతుందని మాజీ మంత్రి దాడి వీరభద్రరావు అన్నారు 
డొల్లా కంపెనీల పేర్లతో చంద్రబాబు అండ్ కో చేసిన లూటీపై విచారణ జరిపిన దర్యాప్తు సంస్థకు దిమ్మ తిరిగే నిజాలు బయటపడుతున్నాయని విమర్శించారు అనకాపల్లిలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు చంద్రబాబు వద్ద ఇరవై సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న పెంజాల శ్రీనివాసను కేవలం ఆరు రోజులు విచారిస్తేనే రెండు వేల కోట్ల అవినీతి బయటపడిందని అతనికి నార్కో అనాలిసిస్ టెస్టులు జరిపితే ఇంకా భారీ మొత్తంలో వేల కోట్ల అవినీతి బయటపడుతుందన్నారు పెంజాల శ్రీనివాస్ వద్ద లభించిన డైరీలు కంప్యూటర్లో నిక్షిప్తమైన సందేశాలు బట్టి అవినీతికి మూల కారణం చంద్రబాబు అని అర్థమవుతుందని తెలిపారు ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీలో అవినీతి పాడైన చంద్రబాబుకు కొనసాగే హక్కు లేదని తక్షణమే పార్టీ అధ్యక్ష పదవితో పాటు అన్ని పదవులకు రాజీనామా చేయాలని ఏంటంటే ఆయన చాలా భారీ స్థాయిలో డబ్బు సంపాదించినట్టుగా రాజకీయ వర్గాల్లో చాలా ప్రచారం ఉంది దాని చేతనే కొన్ని ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు ఖర్చు పెడుతున్నారా ఆంధ్రప్రదేశే కాదు ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆయన వెళ్ళి ఉండాలి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ రష్యా ప్రెసిడెంట్ కూడా నా చేతిలో ఉండాలి అనేటువంటి రాజకీయ విధానం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఖచ్చితంగా సముద్రంలో ముంచేస్తుంది ఏమాత్రం కూడా ఎవరు కూడా స్పేర్ చేయరు ఎవరి బాధ వాళ్ళు ఎవరు రాజకీయాలు వాళ్ళ తాలూకు బాధ ఉంటుంది ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి నల్లధనాన్ని మరి విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి నల్లధనాన్ని కూడా వీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కాబట్టి దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఇక్కడ మేము నేను డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర ఇరవై సంవత్సరాలు పనిచేసేటి పిఏ పెండిఆర్ శ్రీనివాస్ అని అతను అతను స్పష్ట స్పష్టంగా ఇన్ రైటింగ్ రాసి పరిపాలన రాజధానిగా విశాఖ కావాలని కోరుతూ వైఎస్ఆర్ సిపి యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో గాజువాకలో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి వినతి అందజేసి మూడు రాజధానులు కావాలంటూ నినాదాలు చేశారు పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి తిప్పల దేవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ విశాఖ పరిపాలన రాజధాని కావాలన్నది ఈ ప్రాంత వాసుల ఆకాంక్ష అని అన్నారు అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడమే పనిగా తెలుగుదేశం నేతలు వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు ఐదేళ్ల తేదీ పాలన అంతా అవినీతిమయమైందని విమర్శించారు పాలన అడ్డుగా పెట్టుకుని అవినీతికి పాల్పడ్డారని ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి బయటపడుతుందని అన్నారు ప్రస్తుత ప్రభుత్వ పాలనపై సర్వత్ర హర్షం వ్యక్తమవుతుందని రానున్న గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో వైసీపీ గాజ్వాక్లోని ఇరవై వార్డులను కైవసం చేసుకుంటుందని చెప్పారు కార్యక్రమంలో విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు తిప్పల వంశీరెడ్డి ఏదురు రాజేష్ పల్ల చిన్నతల్లి వాసు చట్టిబాబు కర్ణం కనకారావు భూపతి రాజు సుజాత రాజాన రామారావు గంగాబాయ్ రోజారాణి సన్ని నక్కా రమణి తదితరులు పాల్గొన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎటు చూసినా సరే అంత కుళ్ళి రాజకీయం కుళ్ళు కుళ్ళు రాజకీయం కుతంత్ర రాజకీయం చేస్తున్నాడు తప్ప మంచి రాజకీయం అయితే అసలు చేయటం లేదు అసలు టీడీపీ అనే పార్టీ భూ భూస్థాపకం అయిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ సిగ్గు లేకుండా ఏమంటూ మళ్ళీ ఇలాంటివి అమరావతిలో దొంగ దీక్షలు ఇవన్నీ చేస్తున్నాను సిగ్గు సివి నెత్రి ఉంటే కనుక ఈ విశాఖపట్నానికి రాజధాని కావాలి అన్నప్పుడు ఇంకా కావాల్సి సపోర్ట్ చేయాలి ప్రజల కోసం పోరాడాలి అంతేగాని కుళ్ళు కుళ్ళి రాజకీయాలు ఏం దొరికితే మనం ఆల్రెడీ మన లక్ష్మణ చూసాం పెద్ద ఎత్తున ఆ పార్టీకి కానీ మరి ఏ విధంగా ప్రజలు ఇచ్చినట్టు గుణపాఠం ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా బుద్ధి వచ్చే విధంగా వ్యవహరించట్లేదు మరి దీని మీద మరి విశాఖ జిల్లాలో మాత్రం రాబోతున్నటువంటి ఈ యొక్క జీవీఎంసీ ఎలక్షన్లు కానీ జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్లు కానీ ఏదైనా సరే పంచాయతీ ఎలక్షన్ కానీ పెద్ద ఎత్తున ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ జనసేన కానీ పెద్ద ఎత్తున మనం మరి చిత్తు చిత్తుగా వాళ్ళు పెట్టినటువంటి అభ్యర్థులు ఓడించి ప్రజల ఒక తీర్పు చంద్రబాబు నాయుడికి తెలిసే విధంగా ప్రజల యొక్క మనో మనోభావం ఏ విధంగా ఆయన ఈ విధంగా ఆయన మండలంలో ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నారని చెప్పి ఆయన ఏ విధంగా ప్రతి బిల్లుని అడ్డుకోవడం మరి అది కరెక్ట్ కాదని పెద్దలు ప్రజలు ఆల్రెడీ మన ఎలక్షన్లో బుద్ధి చెప్పారు రెండు వేల పంతొమ్మిది శాసనసభ ఎలక్షన్లో బుద్ధి చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ పంచాయతీ ఎలక్షన్లు కానీ ఈ మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్లు కూడా బుద్ధి చెప్తే ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు చాప్టర్ క్లోజ్ అయ్యి కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో పేదలకు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు అన్యాయం జరిగిందంటూ నర్సీపట్నం ఆర్డీఓ కార్యాలయం ముందు వామపక్షాలు ధర్నా నిర్వహించాయి ఈ సందర్భంగా సిపిఐ సిపిఎం జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు సత్యబాబు రామునాయుడు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ వార్షిక బడ్జెట్లో పేదలను ప్రభుత్వ అవసరాలకు ఆదాయాన్ని సమకూర్చే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు ఏమాత్రం కేటాయింపులు జరగలేదన్నారు ప్రజలను కార్మికులను దోచుకునే పెట్టుబడిదారులకు భారీగా ఆదాయాన్నిచ్చేలా బడ్జెట్ తయారు చేశారన్నారు పెట్టుబడిదారులకు అతిగా ఆదాయాన్ని ఇచ్చే కంపెనీలకు పన్ను రాయితీలు ఇచ్చారన్నారు ఆరోపించారు ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమలు అమ్మేందుకు పూనుకున్నారని విమర్శించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు ఎం రామునాయుడు రైతు సంఘం జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు సాపిరెడ్డి ఐద్వ నాయకురాలు వరలక్ష్మి ప్రభు రమణ వెంకటస్వామి గురుబాబు రాధాకృష్ణ నూకి నాయుడు రాజబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు
खचिंग देश में उठी कार्मिक कर्षक मैं देश ईक्यता पे वार आफी खाली उ उद्योग पोस्ट खाली उन्नाई का निपेदा की चर्यटे वील मत पवर विमान मत अमका पटेर लास्टी लास् रहा कारण इला के प्रभु विधान बीएसएनएल इन वीआरएस मेद मत उद्योग तगले नर्सीपट में नलब मंद उ मुफे मंदी तगले अंत पद मंदी दाने पद पिक्षा साध्यम काबी अभी पनीरादे पेर पड़ता है वाली तगले अनेक रंग बडजेट लेवेदार एवर डबूल संपादिस्ो वाल दी वाल पन रायती सर कदा वाल दर चवे आदायानी बटे आदा पन वसूल चयटे एलसी वे रूपये पटे पेंदुर्ति मंडल एसआर पुरा ग्राम में हौसी निर्माण लैंड पूली पेर तो दलित चंदन भूम प्रभु रेवेन्यू अधिकार बलवंत लाखोल चूस्ट दी सहितदी राष्ट्र दलित बहुजन सामज पार्टी नायक बोनी कृष्ण टीडी नायक रेडी नारायण राव प्रभु हेच्चर लैंड पूली पेर तो एसआर पुर दलित दलित कुटा की चंदन वंकर अलराजु बीसी गुंत देवड़ राजेखर को चंदन भूम बलवंत निरसीस्ट एसआर पुरा ग्रामा भू बाधि तम पोल व दलित गिरीजन बीसी चूम बेक उद्यम तपदान हेच्चार एनो ये प्रभु भूमि रैत अन्यायम चेयर चूस्ते प्रभु उद्यम तपदान पे पार्टी की अतीत मेमंदर अन्नी पार्टी कल प्रजा संघा कल दलित बल वर्ग की मरी प्रभु मरी वील कैसे विधा पाकोरको प्रभुत् जिला कलेक्टर गुजरने तहसीलदार वार आदेश निपे ये जिला जिला मंत्री गाँव लेदा पक्न बोत्सा सत्यनारायण गार इक स्थान दलित भूमि वाल ओटल तो प्रभुत् मनगड़ सा ओटल वे तरह वाले मरी विधा अन्यायम का रोड मीद पड़े अरकनी शारदा निकेतन ट्रस्ट आध्यन शारदा निकेतन स्कूल उन्नत पाठशाल भवना आंध्र प्रदेश हाईकर्ट यायमूर्ति टी रजनी प्रारंभ अरक गिरीजन प्राता गिरीजन को शारदा ट्रस्ट अेवल को रेवे नूट अरवे मंद तो प्राथमिक पाठशाल प्रारंभ शारदा निकेतन एम याब मंद गिजन विद्यारथी विद्यार्थुन इंग्ली मीडियम विद्य अभ्यस अंदर अति तक फीजुल तो पदव तरगति वरक बोध प्रशंसनीय मुंचिंग शारदा निकेतन पाठशाल प्रारंभ आर गिरीजन ग्रमाल रक्षित मंच नीर अंदर अनेक उचित मेडिकल कैंप निर्वहित चाल गोप विषय साजिक विषय गिरीजन को अवगन कल मंच कार्यक्रम तो शारदा ट्रस्ट मुझे वेतम आरक फस्ट क्लास मेजिस्ट्रेट को जड् परेश कुमार ट्रस्ट अधने नरसींहराव चीफ इंजनी सत्यनारायण यशोद ट्रस्ट प्रिंसपल रोजा स्थान सीपीएम सीपी नायक उमा महेश्वर राव बालदेव रामाराव त हईदराबाद प्रख्याति गंजन नवाब्स बिर्यानी रेस्टारे विशाख प्रारंभनी वैएस कांग्रेस पार्टी नगर अद्यक्ष वंशकृष्ण श्रीनवास सत्यन जंक्षन जयबेरी रोड नूत नवाब्स बिर्यानी रेस्टारे आये मुख्य अतिथि हाजर प्रारंभ रुचिकर नाज फुड ईटम्स चिकेन मंचूरी मंद बिर्यानी अंदर की अदा धरल विक्रेसी विशाखवास रुचिकर वाल प्रोत्साहन को बीजेपी अद्यक्ष गंट श्रीनबाबू गाजुवाक गोपालपट तर प्राता विस्तरी उ नवाब बिर्यानी रेस्टारे विशाखवास को मरी चेरव व्यापार में अग्रगम का निवाल आकांक्षार बैडमिंटन क्रीडाकारी प्रभा चिलड्र होंम ब्रा अंबासीडर उषश्री महा चारबल ट्रस्ट व्यवस्थापक ताटि प्रभाकर् आंध्र प्रदेश मीडिया फेडरेशन प्रधान कार्यदर्शि बी रविकांत ट्रस्ट सभ्यु श्रवण कुमार मनोज्ञ तर अच्छी रुचिकरम वाली अद्भुत हईदराबाद ये विधा अंदर अदे विधि विशापन अच्छी सक्सेस्फु ये नवाब बिर्यानी ओपन अईदराबाद वैजाग् फेमस प्रभा चिलड्र होम ए वेचर् स्टार्टो एव्रीथिंग शुड बी अ ग्रांड सक्से विशिंग दम आल देस्ट थैंक यू इक नवाब बिर्यानी सेंटर अत्य घन प्रारंभ जरिए मरी युवक प्रभुत्द्योग पैने आधार पड़ा का स्वतंत्र व्यापारा 
అభివృద్ధి చేసుకుంటే తనతో పాటు పది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించిన వారు అవుతారు అదే ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి ఢిల్లీలో బిజీ బిజీగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటనలో భాగంగా కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ తో భేటీ పలు ప్రధాన అంశాలపై చర్చ ప్రభుత్వం కొత్తగా ముద్రించిన రేషన్ కార్డులను విజయవాడలో ప్రారంభించిన మంత్రి కొడాలి నాని తమ పరిశీలనలో ఇప్పటిదాకా కోటి ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మంది అర్హులను తేలిందని వెల్లడి రైతుల పోరాటంలో తాను భాగస్వామిని అవుతా రాజధాని గ్రామాల్లో పర్యటించిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రాజధాని ఎక్కడికి పోదని రైతులకు భరోసా మూడు రాజధానుల నిర్ణయం సరైంది కాదని పీసీసీ అధ్యక్షుడు సైల్జానాథ్ కాంగ్రెస్ హయాంలో విశాఖ అన్ని విధాలు అభివృద్ధి చెందిందని వ్యాఖ్య ఈ వార్తను ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి వచ్చే బట్టలు మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం